படைப்புகளையும் அதன் இயக்குநர்களையும் இனம் காண்பதற்கே இந்த நிகழ்ச்சி எமது சமுதாயத்தில் நடக்கும் பல்வேறு விடயங்கள் எங்கள் மனதை உறுத்தும் அதுக்கு கருத்து சொல்ல ஆசைப்படுவோம் ஆனால் அந்த கருத்தை மக்களின் மனதில் எப்படி எளிதாக பதிய வைப்பது என்ற கேள்விக்கு பதிலே ஒளியும் ஒளியும் சேர்ந்த மூன்றாவது கண்ணான கேமரா மூலம் எடுக்கப்படும் இந்த பேசும் படமான புறந்திரைப்படங்கள் அந்த வரிசையில் இன்று எங்கள் ஐ டி என் தொலைக்காட்சியின் முதல் படைப்பான மறுபக்கம் என்ற குறும்படத்தை பார்ப்போம் செல்வம் கொழிக்கும் சொர்க்க பூமி மீள நாடுகளில் வாழும் நம் புலம்பெயர் மக்களுக்கு என்ன குறை எம் சந்ததியினர் மொழியாளுமை பெற்று இங்கு வாழும் பிரஜைகளுக்கு ஒப்பாக ஆடம்பரமாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் வாழ்கிறார் ஆனால் இதன் மறுபக்கம் என்ன சிந்திக்க மறக்கிறோம் அடுக்குமாடி கட்டிடத்துக்குள் சிறை வைக்கப்பட்ட பரிதாப வாழ்க்கை இவ்வாறான சூழ்நிலைக்குள் அகப்பட்ட ஈழத்தமிழனின் குடும்ப தலைவனின் வாழ்க்கையில் பிள்ளைகளின் ஆடம்பர தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய முடியாமல் படும் பாட்டை பார்ப்போமா கீழே அப்பா மாமா மாமி எல்லாம் வெயிட் பண்ணிடணும் ஆக லேட்டாக போனால் கூடாது இல்லோ வெளிக்கிடணும் கெடியா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கம்மா அஞ்சு நிமிஷத்தில் வரேன் அப்போ கெடியாவா நாங்கள் கீழே வெயிட் பண்ணுறோம் நான் இப்போ இருக்கிற மாதிரி எப்போவும் என் ஃபேமிலியோட ஹாப்பியாக இருந்தது இல்லை எப்போவுமே கோவப்படுவேன் எல்லாத்துக்கும் இரிட்டேட் ஆவேன் இப்படி தான் ஐ திங்க் லாஸ்ட் இயர் என் வெட்டிங்குக்கு ஒன் வீக் இருக்கும்போது அப்போ நான் நந்தினிச்சேன் <laughs> மறந்துட்டீங்களா <laughs> எனக்கு <laughs> இத்தனை 
அதனால இப்ப நான் புது சாரி ஆர்டர் பண்ண போறேன் அந்த ஹெனா பாட்டிக்கு தான் நான் ப்ளூ சோடி போடணும்னா பட் கலர் பிடிக்கல அதனால இப்ப ஒரு கிரீன் அண்ட் பிங்க் கலர் நான் போட போறேன் யா நீ எவ்வளோ வா ஹெனா பாட்டிக்கு ஓகே பாய் உங்களுக்குரியே காசு கொடுக்க தானே வாங்குமா அதுக்கு நானூறு இருவே தாங்கும் சாமி தட்டில் இருக்கு எடுக்கிறியே பார்த்தீங்களே அண்ணன் தொட்டு தொட்டு நானூறு ஐநூறுன்ற ஒவ்வொன்றுக்கா செலவு கேட்டால் தேவையில்லாத வார்த்தையில் வெறும் மரியாதை குறைவாக கதையை வேண்டுகிற மாதிரி பேசாமல் இருக்கிற வீட்டு சரி சரிம்மா இல்லை கவலைப்படாதீங்க பார்த்தீங்களே எங்களை புள்ளியல் மாடு மாதிரி வளர்ந்துருக்கு இந்த மாதம் பயிர் போய் நேரத்தில் சாமான தூக்குது இப்போ தெரிய நேசம் வந்து சுயான சுயநிலை மத்தான் பாடுது வாழ் என்ன <laughs> <laughs> மத்தியானம் <laughs> 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 வேணும் <laughs> 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 மற்ற பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் பிள்ளைகளுக்கு அவ்வளவு கிராண்டா வேடிக்கை செய்யறாங்க நீங்க மட்டும் எதுக்கு காசு காசுன்னு பேசிட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்கு என்ன புரிய வெச்சறாங்க என்ன சக்திக்கு மேல உங்களுக்கு செய்து வந்துருக்கோம் உங்களுக்கு இருக்கு ஒரு ஒரு பொம்பள புள்ள என்ன காசு பட்ட மாதிரி கல்யாணம் பண்ணி வைக்க தெரியல அப்ப எதுக்கு வேலைக்கு வர போறீங்க பிரார்த்தனா கதைக்கு யோசி கதை அப்படி உதவட தரமா செய்யணும்னு சொன்னா நீ வேல் செய்யற பேங்க்ல லோன் எடு என்ன பண்ணணும்னு சிறப்பாச்சு நீங்களும் <laughs> 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 என்ன 
பேருந்து மாதிரி எல்லாம் உங்களை ஃபேமிலி தானும் எல்லாம் பேட்ட தலைவதி மச்சா இந்த சகோதரங்களை கரை சேர்க்கிறதுக்காக ஓடி ஓடி உழைச்ச என்ற பிள்ளைகளை கரை சேர்க்கிறதுக்காக அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு உழைச்ச ஆனால் அவன் நன்றி கேட்டு தனமாக கழிச்சுப்பட்டு போகிறான் மச்சா சகோதரர்களுக்காக பத்து பதினஞ்சு கார் எழுக்காவே அப்படி எல்லாம் கழுவி கை எல்லாம் சிவந்து காதெல்லாம் ரத்தம் மாறு அளவுக்கு கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்ய இந்த புள்ளியில முன்னேற்றம் வேணும் அவர்களோட ஆசையை நிறைவேற்றிட்டு இவ்வளவு சாமங்களும் வாய்ப்பும் இவ்வளவு கலை எல்லாம் பழக்கி இன்றைக்கு கேட்கற நீ என்ன செய்த நீ உள்ளவரை முதல் காசு சேர்த்து போட்டு பிள்ளை ஓடும் ஐயோ உதவி செய்ய
பந்தானோ கோவிச்சு கொண்டிருக்கீங்க என்ன பிரச்சனை நான் இனி அங்க போக மாட்டேன் எங்க ஏன் எங்க போக மாட்டீங்க அப்பா மாட்டேமன் அவங்க நார்மலாவே இல்ல இப்படி மாறிப்பாங்க காட் ஏன் வீட்ல என்ன மாம் என்ன நடந்துது எப்ப பார்த்தாலும் காசு பிரச்சனை காசு இல்ல காசு இல்ல நான் ஒரே ஒரு பொம்பள புள்ள எனக்கு சேமா இருக்கு சீ போய் நான் நான் சீத நம்ம கிட்ட நான் என்ன பிரார்த்தனை ஹைக்கிறீங்க நாங்க எல்லாம் இஞ்ச பிறந்த வந்த புள்ள எனக்கு அந்த சீதரமே வேண்டாம் இப்டினா யாரை காத்துக்கு காசு கட்டறது என்ன பத்தி அவருக்கு யோசனையே இல்ல சோ செல்ஃபிஷ் செல்ஃபிஷோ ஆரே பாத்து செல்ஃபிஷ் என்ன கதைக்குது உம்ம ஜெல்லி குட்டம் இல்ல இந்த அப்பா அம்மா எல்லாரும் செல்லம் கொடுத்து கேட்டதெல்லாம் வாங்கி கொடுத்து பலதாக்கி வெச்சிருக்கேன் இப்ப என்ன தின அவள புள்ள கேட்டட்டல் கல்யாணம் என்ன ஆசைப்படி நடக்க விரும்பறது அவ தப்பா ஒரு கல்யாண வீட்டுக்கு எத்தனை பார்ட்டி புள்ள வைப்பீங்க முதல்ல நிச்சயதன் செய்வீங்க சுத்தி <laughs> அதுக்கு அடுத்த செலவு அடுத்தது கிணறுபாடு செய்வீங்க அது கையில எங்கிரி கால எங்கிறதுக்கு உங்களோட கூட்டாளி எல்லாரையும் கூப்பிடுவீங்க அதுக்கு லண்டன்ல இருந்து அல்லது பிரான்ஸ்ல இருந்து ஒருத்தி கிருக்க வருவான் இப்படி கிருக்கி போட்டு அவளுக்கு டிக்கெட் காசம் கொடுத்து வந்து எல்லாருக்கு சாப்பாடு தண்ணி கொடுத்து அடுத்த செலவு அடுத்து தாலையாட்டு எல்லாரும் ஒரே மாதிரி உடுப்படுப்பியல் செய்வ <laughs> அடுத்தது இந்த காது கொடிக்கிற மாதிரி அந்த ஆகடாவன அந்த பாட்ட கொண்டுるவங்க அது நம்ம டிஜே அந்த டிஜே தான் அவனோ அவன் எங்கயோ இருந்து கூட்டிடுவாங்க அவனுக்கு ஒரு பெரிய தோ காசு கொடுக்கவன் இப்படி உங்களுடைய எல்லை இல்லாத ஆசை ஒரு தனி மனுஷன் உழைச்சு எப்படி எல்லாத்தையும் பூர்த்தி செய்ய முடியும் எல்லாரும் அப்படி தான் செய்யணும் பிரார்த்தனை அவே எல்லாம் செய்யணும்ங்கறதுக்காக நாங்க செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்ல தானே நீ பாருமா இங்க பாருங்க அண்டை கார்ல ரெஜிஸ்டர்ல என்ன செய்றீங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் மாத்தி தான் போட்டோ எடுத்து கொண்டிருக்கீங்க எங்கட அம்மா அப்பா நண்டவ உங்களோட அம்மா அப்பா நண்டவ கூப்பிட்டு ஒரு போட்டோ எடுத்து நீங்களோ தனிய காசுக்கும் அதுக்கும் இதுக்கும் தான் அவை உங்களுக்கு தேவைப்படுது ஓமோ இல்லையோ இந்த ஒரு சின்ன பிரச்சனைக்கு உம்மா பெத்து வளர்த்த அப்பா அம்மா தூக்கி எரிஞ்சு போட்டு ஓடி வந்துட்டு நாளைக்கு எந்த புள்ளியோட ஒரு பிரச்சனை என்று சொன்னா விட்டுட்டு போக மாட்டீங்க என்ன நிச்சயம் இருக்கு நான் அப்படி சந்தோஷம் விட்டுட்டு போக மாட்டேன் நீர் நிக்காதே நீங்க ரெண்டு பேரும் லவ் பண்ணதுக்காக ஓமன்ட்டு சொன்னாரு உங்களுடைய அம்மா அப்பா எல்லாரும் ஒழுங்கா இருக்கு நம்ம ஒண்ணு பார்த்து அதுக்கு பிறகுதான் நான் ஓம் பண்ண சொன்னேன் இல்ல சாரி பிரார்த்தனை இப்ப பாருங்க அம்மா மட்டும் ஓம் சொல்லி இருக்காண்டி இவ்வளவு தூரத்துக்கு வந்திருக்க மாட்டோம் கல்யாணம் மட்டும் வந்தே இருக்க மாட்டோம் நீங்க ரெண்டு பேரும் லவ் பண்றீங்கன்னு தெரிஞ்ச உடனே உங்களுடைய அப்பா என்ன வந்து சொன்னவர் தெரியுமே வணக்கம் வாங்க இருங்க வணக்கம் உங்களுக்கு தெரியும் புள்ள இருந்த விஷயம் அதுபடி பதவிக்கு தான் வந்தேன் அவையும் உடைச்சது <laughs> 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 ஒரே நோக்கம் இந்த தலையை அடமானம் பெற்றாவது என்ற மகளிட கல்யாணத்தை சிறப்பா செய்யுது முழுச்சிலவை நான் புறப்படுக்கிறேன் அப்பாவிய கோயிச்சு கொண்டு வந்தனர் ஹாய் இப்ப உங்களை பிள்ளைங்கச்சா அம்மா அப்பா உங்களை வளர்க்கறதுக்கு எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்கன்னு எப்பவுமே அவங்களுக்கு ஒண்ணு தெரியாத தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் நாங்கள் அவ்வளோ பெருசாக அவளுக்கு செய்யணும் ஒன்றும் இல்லை அவள் வேலைக்கு போயிட்டாடாய் வந்தால் நாங்கள் ஒரு கப் டீ போட்டு கொடுத்தா கூட அவங்க சந்தோஷப்படுவாங்க அவள் என்னோட சொந்த சந்தோஷத்தை விட்டு கொடுத்துட்டு எங்களோட சந்தோஷத்துக்காக வாழினாங்க
அது எங்களுக்கு தெரிய மாட்டேன் அவங்களுக்கு நாங்கள் காட்டினாலே அவங்களுக்கு பெரிய சந்தோஷம் நாங்கள் வந்தவங்களை எப்போவுமே எங்களுக்கு ஒரு உழைச்சி தர மிஷினாக பார்க்கக்கூடாது அது மட்டும் இல்லை நாங்கள் எப்படி எங்களோட அம்மா அப்பா ட்ரீட் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி தான் எங்களோட பிள்ளைகளும் எங்களை ட்ரீட் பண்ணுவாங்க திருவிழாக்கள் போல் உங்கள் வீட்டு வைபவங்களையும் கொண்டாடுவது தவறில்லை உறவுகள் கூடி மகிழ்வது எப்போதும் நலந்தானே ஆனால் உங்கள் சக்திக்கு மீறி கடன் மேல் கடன்பட்டு வட்டிக்கு மேல் வட்டி கட்டி விழா கொண்டாடுவது ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையா எப்பொழுதும் விடலுக்கேற்ற வீக்கம் சிந்தியுங்கள் நீங்களும் குறும்படம் மூலமாக உங்கள் கருத்துக்களை சொல்ல ஆசைப்படுகிறீர்களா உங்களிடமும் படைப்புகள் இருக்கின்றதா அனுப்பி வையுங்கள் நேர்களே உங்களையும் உங்கள் படங்களையும் இனம் காட்டுவதற்கே ஐடிஎன் தொலைக்காட்சி எங்களுக்கான படங்களை நாமே படைப்போம் வாருங்கள் நேர்களே மீண்டும் ஒரு திரைபிம்பங்கள் நிகழ்ச்சி ஊடாக உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்கள் சிவோ சிவகுமாரன் நன்றி வணக்கம்